నీ రాకతో మా రాజ్యం పావనమైంది నేను ధన్యుడు సుఖాసీనుడు ఆయుష్మాన్ హరిశ్చంద్ర నిరంతర ధర్మ పరాయణుడవై శుభ చరిత్రుడవై సూర్యవంశమునకు ఎనలేని కీర్తిని ఆర్జించినావు నిన్ను చూచి మేము గర్విస్తున్నాం అంతా తమ ఆశీర్వాదం స్వామి హరిశ్చంద్ర మేమిప్పుడు ఒక కార్యార్థులమై వచ్చినాం తమ ఆనతి శిరసా వహించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను సెలవివ్వండి మహేశ్వర ప్రీతిగా మేమొక మహాయజ్ఞము చేయవలసి ఉన్నది అందుకు కావలసిన ధనమును నీ నుండి పరిగ్రహించవలనని సంకల్పించినాం హరిశ్చంద్ర ప్రభు మా గురువు గారు కనుసైగ చేస్తే చాలు ఆ కుబేరుడే స్వయంగా వచ్చి ఎన్ని ధనరాశులైనా కురిపించగలడు కాని వారికి మీ మీద ఉన్న ఆగ్రహం కొద్దీ కాదు కాదు అనుగ్రహం కొద్దీ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు కృతార్థుడను దానికి ఎంత ధనము కావాలనో ఆనతివ్వండి మునీంద్ర ఎంత అనినా అంతా ఇంత అని చెప్పుట కలవి కాదు అయినా నీ మీద మాకున్న చనువు కొద్దీ ఒక విధముగా చెప్పుతున్నా మహోన్నత మాతంగముపై మహాదీర్ఘకాయుడకు మహాబలవంతుడకుడు నిలిచి ఒక మణిని బలముగా ఆకాశములోకి రువ్విన ఎంత ఎత్తు పువ్వునో అంత ఎత్తు రాసిపోసిన సువర్ణములు కావాలి అడిగిన క్షణమే అంత ధనము మీదైనది రాజన్ ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు ఓహో ఇంత ధనం ఎలా మోసుకుపోవడా అని దిగులు పడుతున్నారు అంతే కదూ సత్యకీర్తి మహర్షులు కోరిన విధముగా ఆ ధన సర్వస్వమును సిద్ధము చేసి ఏనుగులపై కెక్కించి వారి వెంట ఆశ్రమమునకు పంపవలయు ఆజ్ఞ హరిశ్చంద్ర నీ దానశీలమును మెచ్చిన కాని ఈ ధనమును ఇప్పుడే పంపనవసరం లేదు కావలసిన పనులు ఇంకనూ ఉన్నవి యజ్ఞావసరం వచ్చినప్పుడు మా వార్త వెంట ఈ ధనమును పంపవచ్చు అంతవరకు మా ధనమును నీ వద్దనే భద్రముగా ఉంచము మహర్షి సత్తమా తమకు తెలియందేమోనది కాలము ఒకే రీతిగా ఉండదు కదా మీ ధనమును మీ వెంట తీసుకుని వెళ్లడమే మంచిదని నా మనవి ఏమిటి నీ మనవి మా ఆజ్ఞ నిరాకరించదమా స్వామి మీ ఇష్ట ప్రకారమే కానివ్వండి మంచి 